I said, imagine mo. Kung yes, I don't like gray, boring, simple. <laughs> Ready ka na? Yes. One, two, three. Open your eyes. <gasps> This is Elle and welcome to another budget makeover. Ang makeover natin ngayon is this 18.6 square meter na unit and ang owner is si Emma. Hello! Hi! So, andito tayo ngayon sa space niya. Hindi ba nila ito natitirhan? Parang ano nito, di ba? Halfway house, yes. investment property, pahingahan, ganyan. Uh -oh. Ano bang gusto mo maging function nito space para sa family? Tulogan, uh, konting storage for clothing. Uh, yung mga gamit. Tapos, ang dami yung kitchen stuff. Hindi akin yan. Ang <laughs> no, mahilig mag-cook. Mag sa husband ko yan ah. lahat. Kinumplit niya lahat ng gamit niya. So basically, medyo decent na cooking area. Kin ano, kitchenette lang. Kitchenette lang kasi ah. sa totoo lang, ngayon sink lang yung meron sila dito. Actually, challenge talaga to eh. Sobrang challenge. Actually, nung titignan ko nga ngayon, parang sa 18.6 na square meter nito, majority, ang laki mga sa banyo. Oh, so, totoo okay. lang. So, ipa-flash ko kung ano talaga yung size na binawork with natin. Ang challenge nga natin dito is magkaroon sila ng sleeping area, decent na kitchen at area, konting storage. Kaya, alika na. Simulan na natin to. Makeover na to. Yeah. <laughs> Hello! First day natin. Ah, ang unang-unang gagawin is ipwesto muna natin para siguro dumi natin tama yung mga pinag-iisip ko. Itong sofa bed, ikutin natin. Okay. Tapos yan dito sa kitchen. Like, i-ano na natin lahat ng pwesto. Ayan na siya. Dahil ang function na unang-unang inihingi niya is sleeping area. Tapos, gagawa tayo ng kitchenette dito sa hallway na to. Ikatakot sa kulay. I love, hindi, I love it. Hindi. <laughs> And hindi ako takot mag-experiment. Ay, bongga. So, ano mga favorite colors mo? I like dainty. Yan. Yes. Uh, sunny, lively. Okay. Yan. Hindi ka rin takot sa pattern. Hindi rin. Hindi <laughs> rin. Gusto ko to. <laughs> Gusto ko ng small space tapos hindi takot sa pattern. Open. Open ako sa ganun. Open ka sa ganun. So, ang budget natin dito is 60,000 pesos. I'm so excited dahil... Gusto ko lahat. Gusto ko ako sa mga bright colors, Parisian, pattern, ganyan. Mag-experiment tayo dito sa space na to. And I'm so happy na hindi siya takot doon. Okay. <laughs> Sabi niya gusto niya ng bright, ng sunny, ng masayang kulay. Kaya... Happy! <laughs> Good job! Tapos pati yung sa may door, nilagyan ko rin. Yan. Hanggang doon. Yellow doon yan. So, oh, magkakaroon tayo ng parang may two border na. Oo, parang ganyan. Ayan na siya. Wala pa eh, no? make sense yan. Daan, ang dulo. Daan, ang Ayan na, pinifix na. At eto na yung ilaw ko. Siya na siya. Punta kami tayo ng whole paper. Kapit ka. Karang tapos si Ma, si Ano. So in terms na nandun nga sa look, anong design style? Ganyan. Mga Parisian inspired na. Para siyang ano, dollhouse. <laughs> Ay, gusto ko ng dollhouse. <laughs> And Alam yung mga gamit mo. Pero, I don't know kasi kung paano siya yung ano yung ganung type ng fusion na experimental. Ay, diba? <laughs> gusto ko yung may mga pa-challenge na ganyan eh. Paano mo daw i-combine combine yung Alicia tapos may modern? Hmm. Na parang paper. Na parang, oo, na parang dollhouse. <laughs> so, share ko sa inyo yung design natin para dito sa unit. And ang unang sabi niya, di ba, gusto niya ng tulugan dito. So, ito yung sofa bed nila na existing. Tapos, meron silang kutsyon. Ito yun. Papagawa tayo ng parang day bed type, para maging L-shape siya. Gusto niya ng kitchenette dito. Itong hallway nila, malapad-lapad yan. Kaya, dyan natin lalagay yung kitchen nila. Bibili lang tayo ng dresser. Tapos, ito na yung existing nila na kitchen cabinet. Then, lalagay tayo ng tiles, ng shelf, ng storage. So, ano message mo sa... <laughs> sa future set, sa reveal self mo? Kanwari, bago ka pumasok okay, dito. I don't know. Ano nga yun? Medyo, ano ko, uh, mapapawang tears ko. Pag-happy ako. Talagang. Uh, uh, na, so, ano, uh, uh, expressive ako. 
So yeah, tignan natin future Emma, ano nga bang magiging reaction mo dito. We're here! Ang aga natin dumating, sabi nila masyado akong maaga ginugulo ko yung buhay nila. Totoo na pala eh! Sobrang yung cute! Ayaw ko masyadong pakita kasi buo na siya. Pero ayan na yung kulay. Ito na yung wallpaper natin. Ang ganda. And ito yung tile sticker natin sa kitchen. Ang cute! Next natin is, magkakabit na tayo dito ng rod. Ayan. So, ito yung, ano natin, marble sticker natin. Para dito sa faux countertop nila. Ang cute, macho. Buisit. Dun sa wallpaper wall natin, naglalagay tayo ng... Meron. So, apat yan. Dikit-dikitin natin dito. Look, yung upper cabinet natin. Pinalagyan ko rin ng wallpaper dyan. And, kakabit tayo dito ng tatlong artwork. Vintage! Vibe up oh, yun! Ah! Ganda! Yan yung ilalagay natin dun sa frame. Finally, natapos na natin tong makeover dito sa 18 square meter studio unit. And sobrang, sobrang yutak-yutak ko sa result. Kaya, alika na, share ko na sa inyo. So, pagpasok ko sa door dito sa right side, nilagay lang natin yung artwork na to. Originally, ayan. Electrical panel siya. So, sobrang dali lang niyang ilagay. And dito naman sa left side, ilagay tayo ng hook. Sabitan niya ng mga bags. Meron din tayo ditong cute na small mirror lang para dito sa parang mini foyer nila. Pinalitan din natin yung ilaw nila kasi originally, bulb lang siya dito. Siyempre, gusto natin maging mas maganda, mas bumagay siya sa team natin. And isa sa pinaka-request niya is magkaroon ng kitchenette. Dun sa before, yung ano nila, meron lang silang like iba-ibang pieces. Like very hiwa-hiwalay ng itsura ng kitchen. So, yun talaga yung gusto kong i-provide sa kanila na magkaroon ng medyo functional na kitchenette. Nilagay natin drain rack. Eh, so, hindi na nakastorbo sa counter niya. Itong nakasabit na lang dito. Yung clock niya, kinip din natin siya. And, syempre, ang pinaka dinagdag natin dito sa kitchen para magbuo yung look is itong side na to. Itong cabinet na to, kinip natin to. Pero, pinapaint lang natin siya ng white para bumagay dun sa look. And, syempre, para mabuo yung look. Nakita niyo sa sink natin kanina. Nagpalagay tayo yun nung parang marble na sticker tiles. Dito rin, nilagyan natin tong buo ng marble na sticker tiles. So, para maging mas functional pa to, naglagay tayo dito ng shelf. And itong cute na rack niya, naglagay rin tayo dito. Favorite ko maglagay ng ganito kasi parang feeling ko, ang easy access, ang functional, ganyan. Dito sa kitchen, naisip ko na wag nang sobrang girly kasi yung husband niya ay nagre-request nitong kitchenette. Eh. So, para ako, sige na nga. Green yung nilagay nating accent color para dito. Nilagay din natin siya dun sa sink area. Tapos, ginawa natin siya dito sa backing na kitchen para matayin niya yung itsura ng kusina. Isa rin sa malaking dinagdag natin is itong storage unit na to. Kasi nga, ang goal natin is magmunga siya totoong kitchen. Talagang magmunga siyang nagkaroon ng malaking kitchen instead na mukha lang siyang may sink dun sa corner. Diba? Dito naman, sa kabilang side ng unit, nabigay natin is kailangan niya ng sleeping area. Dahil tatlo sila na once in a while, matutulog dito, magsistay dito. Itong sofa bed na to, existing na nila yan. Tapos, yung single bed nila, ito na siya. Ginawa ko siyang dugtungan nito na L-shaped sofa para very comfy, very loungy. Like, ang sarap tambayan. And, nagpagawalan tayo nito ang parang bed frame niya dito sa baba. Tapos, 
nagpalagay lang tayo nitong cover na minatch natin dun sa color ng existing sofa niya para talagang mabuo yung look niya. So, yung sofa bed, naisip ko dito natin ilagay dahil nandiyan na yung reflect. Pinagsama ko na sa isang side yung malalalim para magkaroon ng mas maluwag na feel itong buong space. Itong piece na to, pwede nilang itulak dyan. Tapos, may higa nila tong sofa bed na to para meron din silang parang L-shape na bed area. And as you can see, fresh yellow yung pinaint natin dito sa wall. Mustard yung color nito. Tapos, nagpalagay rin ako ng molding. Simple lang, dito lang sa beam na to, tsaka dito sa side na to. Para lang, may konting architecture na nakakadagdag lang. And, naglagay rin tayo dito. Sobrang love ko nitong, ano na to, blinds na to. Ang cute! Like, namamagnet lang siya ganyan. Tapos, hanggang taas, ma-open mo rin siya, ma-magnet mo siya ng ganyan. And, ayan, pina-install natin tong cabinet na to. Ayan, ang dami nilang pwedeng ilagay. Para naman, merong additional storage. But, yung cabinet na nabili natin, ready-made kasi to, hanggang dito lang siya. Kaya, pinagawa ko is, pina-continue ko siya doon, nagpalagay tayo ng shelf dito sa corner para... Diba? Hindi mo kang bitin. Like, mukhang very built-in. Nagpalagay na rin tayo ng under cabinet lighting. Dahil may ilig ako sa lighting, gusto kong magsingit-singit ng mga ilaw kung saan pwede. Naglagay rin ako dito ng simple lang na artwork. Very vintage lang na French inspired kasi yun naman gusto namin dito. Pinapalitan din natin yung ilaw dito. Ayan, sobrang yung cute. Then, ito na yung pinaka-favorite kong wall. Ito yung sinasabi kong wallpaper na pina-install natin. Since sobrang yung perfect para dun sa look na gusto natin, I love it. And, ito yung nilagay natin mirror na actually apat na pirasong mirror to. Yung yung isang piraso nito is 380 pesos. So parang naisip ko, gusto ko ng malaki pero ayaw natin gumasos ng mahal. Naglagay rin tayo ng lamp na ang cute. Like, pwede kang maganyan lang. Like, ang ganda niya. And syempre, dahil meron na siyang lounge, meron ng tulugan, kailangan naman natin ng konting table area. Actually, itsura nito, very French bistro. Mga cafe, para ang chic na ganun look. Pinesto rin talaga natin siya dito para... Ayan, pwede ka pa rin umupo, dalawa kayo. And magaan lang siya, pwede nilang ilipat-lipat para very flexible ng space. Pwede nilang i-reorganize yung space kung ano yung ginagawa nila that time. Dahil ang goal nga natin is maging very flexible and functional nitong space nila. As in, nung, nung unang interview ka sa kanya, happy-happy ako nung sinabi nga niyang gusto niya ng colorful, gusto niya ng pattern, gusto niya ng floral. Ito na yon feeling ko, na-achieve naman natin lahat ng request niya. Yung functionality niya na bigay natin sa kanya, nagkaroon siya ng cute na kitchen, ng lounge space, ng pwedeng kainan na area. And, of course, budget makeover to. And ang budget natin is 60,000 pesos. Ito, ipa-flush ko na lang yung cost breakdown natin para dito sa space. Feeling ko lumagpas tayo ng slide, but we'll see. Hopefully, magustuhan din niya to. Kaya, alika na, tawagin na natin siya. Sobrang excited na kung pakita sa kanya tong unit niya. San ka? Layo ka muna. Oh, malayo. Malayo. Hi! Hi! Kamusta? Ito, excited. Hindi na katulog. Ano feeling? Ano yung na-expect mo? Siyempre, magandang maganda. Kahit ni Miss Elle, di ba? Grabe, makapressure na magandang maganda. Pero tignan mo, siyempre, ang girly-girly namin ngayon, di ba? Pero ayan, sobrang excited na akong pakita sa kanya. Kaya, let's go! Sige ka! Magandilat! Wait lang, wait lang. Sige, pangang kita. Wait lang! Ang bango ha? Ang bango talaga ha? Ang mayor, no? Ang mayor, no? Dito, first na lang tayo. Ayan. So, imaginein mo anong itsura nitong unit mo before? As in, imaginein mo. Yes, ano lang, gray, boring, simple. Ready ka na? Yes. One, two, three. Open your eyes. Ito 